Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vim fazer um vídeo aí, né, que foi pedido lá na caixinha de perguntas, ó, aqui no meu Instagram. Vou deixar aqui pra você estar tá me acompanhando por lá também, né, lá em tempo mais real, né, mais dia a dia mesmo. E eu vim contar pra vocês as diferenças desse meu regresso ao Brasil aí, né, depois de quase três anos morando em Portugal... Eu voltei ao Brasil, já contei aí em outro vídeo o porquê que nós voltamos, né? Que foi por forças maiores, não foi por vontade própria, mas voltamos. E eu senti algumas diferenças nessa chegada. E eu vou estar tá relatando aqui a minha experiência, contando o que pra mim né, tem acontecido, como tem sido. Então já deixa um like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. pelo que eu mais senti logo quando eu cheguei aqui, até porque eu cheguei no verão, foi o calor. Gente, não sei se o corpo da gente já acostuma, eu que tava quase três anos lá em Portugal, eu senti muito, muito, muito calor. Esse verão foi de lascar, muito quente, eu moro no Espírito Santo, teve dias que minha pressão caía, eu me senti muito mal, até hoje, né, tá calor, nós já estamos aí em outra estação, daqui a pouco já tá chegando inverno aqui e não para o calor, né, diferente de Portugal, que lá na Europa as estações são mais marcadas, né, muito mais, lá a gente sente o verão, só no verão, o inverno é muito frio, aí o outono, a primavera lá, a gente consegue identificar cada estação. Mas também a primavera e o outono é muito mais fria do que quente, né? A gente sabe que a gente acaba usando mais roupas de inverno do que de calor. Então, assim, lá verãozão mesmo é só três meses. E é por isso que lá as pessoas curtem. Eu falo que quando eu cheguei lá eu estranhei muito isso. Que lá eles aproveitam, eles curtem o verão como se não houvesse amanhã. E depois de um tempo eu aprendi isso lá. Tanto é que a gente não pode ver um dia de sol que a gente quer aproveitar, a gente quer curtir, quer fazer um piquenique, quer sentar numa praça, bater uma perna, porque são bem poucos né, os dias quentes lá em vista daqui do Brasil. E eu senti muito, muito, muito isso mesmo. E assim, gente, sinceramente... É muito, é, é, foi muito quente, muito quente mesmo esse verão. Eu não sei se todos os últimos anos que eu não estava aqui tem sido assim, mas esse ano, nossa, foi, né? Tá de parabéns, verão, como dizem, né? Bem, e outra diferença, outra sensação, né, que eu tive quando cheguei aqui é de estar perdida. Oh, gente, parece que, é, assim. Parece que a gente tá um pouco perdido. Eu cheguei no, no supermercado nos primeiros dias e, e eu não sabia para onde ir, não sabia me direcionar. Acho que a gente, quando né, eu morar tanto tempo lá, a gente, eu já tinha meus supermercados queridinhos que eu tava ali, então a gente já vai direto, já sabe onde que tá o que a gente quer. E é que eu fiquei muito perdida. Perdida em questão dos preços também, né? Porque às vezes eu ia pegar uma coisa e falava, não, não vou pagar tudo isso nisso daqui, não, não pegava. E perdida também em muitas coisas, em direções, é, muito assustada também com o trânsito. Isso é uma outra diferença que já entra aqui, uma diferença muito grande. Gente, como eu falei, eu tô falando da minha realidade. Eu morava em Aveiro. Aveiro é uma cidade, apesar de ser conhecida, é tranquila. Eu não tô falando aqui de Lisboa, nem tô falando de Porto, que são cidades grandes. E como eu sempre falo... Como uma cidade grande, como em qualquer outro lugar do mundo, as cidades grandes têm mais problemas, né? Tanto é que a gente, quando a gente passava de autocaravana, a gente sentia isso. Até a questão de insegurança também em todos os países que a gente ia com a autocaravana, né? Com o motorhome lá e a gente ia numa cidade grande, a gente não ficava seguro como é em outras cidades menores, né? Cidades de interior. E eu falo por Aveiro. Gente, o trânsito aqui é uma loucura. Eu, sinceramente, eu estou desacostumada. Eu me assustei com 
agitação, barulho, é moto passando, ou falta de respeito, as pessoas não respeitam as normas de trânsito, caminhão fechando a gente, ultrapassando, aquela confusão. Gente, faixa de pedestre, então, uh, agora eu entendo, porque nós brasileiros, como chegamos lá, porque lá em Portugal, na, tem a faixa de pedestre, né, a passadeira, como eles conhecem, tem a faixa de pedestre. O pedestre tem o direito de atravessar na faixa, ele não para, ele pode chegar e atravessar. O motorista que tem que ter o cuidado. Mas aqui não, gente, aqui as pessoas não respeitam faixa de pedestre. Eu falo porque eu tô falando por mim várias vezes, eu, assim, aconteceu comigo, de eu estar tá na faixa de pedestre, é carro buzinando pra gente correr, passar logo correndo, é vindo pra cima da gente. Inclusive, eu quase fui atropelada, foi um livramento nesse dia. Gente, o cara parou tão em cima de mim que eu cheguei a dar um pulo. Assim, eu acho que se eu não tivesse dado pulo, ele ia encostar, né, o paralama, assim, o, o para-choque do carro, né, o para-choque, na minha perna. Eu dei um pulo tão grande e ele tava fazendo o quê? No celular, claro, né? Então, assim, nossa, até fiquei nervosa com ele, falei que se não me matasse atropelado, ia me matar do coração, porque ele parou bem em cima de mim e na faixa de pedestre. E o pior... É que logo à frente eu olhei, tinha um semáforo, o semáforo estava vermelho. Então eu imaginei, eles vão diminuir a velocidade, porque o semáforo está vermelho e vai acelerar aqui para quê? E por causa da, do celular eu quase fui atropelada. Então o trânsito daqui está muito complicado. É, eu moro, estou morando aqui em Vitória, né? Então assim, mas todos os lugares que eu fui... Gente, as rodovias, as pistas, nosso Deus, eu confesso pra vocês que a gente tá querendo ir pra Bahia, até o dia que eu tô gravando esse vídeo, é, né, naquela onde a gente morou em Teixeira de Freitas, gente, mas falta coragem, porque é a rodovia é, é daquele jeito, né, que todo mundo conhece, BR-101, é uma pista, aquele monte de caminhão, aqui, agora eles colocaram um radar pra tudo quanto é lado, o limite de velocidade é 60 km, então a viagem não rende. É complicado, é complicado. E por falar em trânsito, né, em confusão, em uma coisa que eu senti muito desde que eu cheguei aqui, nesses quase cinco meses que estamos aqui, é o barulho. Realmente é uma diferença gritante. O Brasil é muito barulhento, muito mesmo. Nós somos barulhentos. Eu falo por mim também. Que às vezes meu marido chama minha atenção, que eu tô falando, sou agitada, tô falando alto, aquela coisa. Isso é coisa nossa. Mas não é só questão de falar alto, até porque é, tem lugares que a gente vai, lá em Portugal, nas viagens de Itália também, os italianos gostam também de falar, eles falam num tom alto e tal, às vezes a gente ouve, acha até que é briga, mas é só eles conversando. Mas eu tô falando do barulho no geral, entendeu? É muito, é muito som, é muita música, é muita gente falando... Gente, é muito barulhento. Eu estranhei logo quando eu cheguei no aeroporto, que a gente desceu no aeroporto... E assim, aquela confusão, a gente gritando, uma mulher gritando de um lado pro outro... Aquela confusão, criança correndo e aquela coisa... E em Portugal, tem às vezes a gente vai em lugares públicos, como parques... Eu já cansei de fazer vídeos aqui, eu falo, gente, olha o barulho dos passarinhos, ouve e tal, porque lá a gente consegue ouvir o silêncio, né? A gente consegue sentir esse silêncio. E aqui no Brasil é, muito, é muita agitação, é muito barulho, é muita confusão. E uma amiga me falou isso, ela falou bem assim, que ela tinha voltado, né, veio no Brasil visitar, ela falou assim, Dani... Se prepara, porque o Brasil é um barulhento. E a gente, quando não sai do Brasil, quando a gente nasce e continua aqui, a gente não tem essa noção. E quando eu cheguei lá, quando ela me falou isso, eu falei, ai, será? Cara, e realmente, a gente quando né, sai do Brasil e depois fica um tempo fora, e quando volta, a gente consegue sentir essa diferença. Realmente somos muito barulhentos. E já emendando também esse assunto aí de agitação, de confusão, eu, Dani, eu sinto também que no Brasil o tempo passa mais devagar do que em Portugal. Gente, lá quando a gente pisca, o dia já, já foi, entendeu? Já acabou. 
eu não sei se é por causa do fuso horário, eu não sei, mas eu conversei com algumas pessoas que também têm essa sensação, que mora lá e tem essa sensação, que lá o tempo passa muito mais rápido do que aqui. Então a gente, né, nossa, a gente já sente o tempo passando rápido, imagina lá, quando eu, gente, é questão assim, de quando eu pisco, já tá na hora de buscar as meninas na escola, 4 horas da tarde, é assim, muito, muito rápido mesmo, o dia lá passa voando, os meses, as estações, eu acho que lá é muito mais rápido do que aqui o tempo, né. Então, uma coisa que eu também não posso deixar de falar aqui, é em questão da prestação de serviço, né, da gente estar tá, é, buscando é, esses serviços, né, quando a gente precisa. Gente, o Brasil tá, eu, no meu ver, e pelas experiências que eu passei, tanto lá como aqui, tá, gente, esse vídeo é sempre falando a minha experiência, a minha visão do negócio. Não tô falando que é assim pra todo mundo, porque a gente sabe que cada um tem uma experiência. Mas a Dani, quando precisou de serviços lá, achou que lá as coisas são muito mais devagar, muito assim, eu, eu até costumo falar que no Brasil as coisas são pra ontem, lá em Portugal é pra depois de amanhã. Então assim, as pessoas não, não têm essa pressa de resolver, de fazer, entendeu? Igual aqui. A gente vai procurar um, um serviço, um órgão público estadual, as coisas são muito mais rápidas do que lá, né? Então, eu passei por essas experiências e isso eu senti como diferença também. No Brasil, em muitas coisas, está muito mais à frente do que Portugal. Então, outra coisa aí que eu não posso deixar de falar, né? É nosso jeito de ser, o jeito brasileiro de ser. Gente, esses dias até fiz uma postagem falando que o melhor do Brasil é o brasileiro. E o pior do Brasil é o brasileiro também. Nós sabemos ser muito bons sendo bons. E também sabemos ser muito ruins sendo ruins, né? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que igual o brasileiro não tem. Não tem mesmo. Nós somos um povo acolhedor, um povo festeiro, que tá junto, que gosta de comemorar a vida, gosta de celebrar. Isso é da gente, eu falo, gente, que isso até é uma questão cultural, não é... é cultura deles, né? Se, tem gente que fala assim, ah, os portugueses são frios, são diretos, né, são grossos, mas isso é cultura deles. Nós não, nós somos mais simpáticos, a gente para... e gente, como a gente sente isso? Aqui no Brasil, a gente tá numa rua, igual eu tava na praia final de semana, tava lá parada, vendo Beatriz brincar na areia, aí veio uma mãe de outra menina, a gente ficou conversando, eu contei história de Portugal, ela me contou a história de onde que ela morava, que a filha dela faz isso e tal. Isso é coisa nossa, do brasileiro. Português não é assim, europeu em geral não é assim, entendeu? Gente, mas tá tudo bem, é o jeito de cada um. Só que isso eu sinto muita falta. Eu sinto muita diferença. Eu adoro, gente, tô falando por mim, Dani. Eu adoro ir na padaria e conversar com pessoa que eu nunca vi na vida. E falar, e contar. Isso é nosso jeito. E assim, eu adoro essa recepção que o Brasil tem. A gente chega, a gente conversa. A gente, né, é simpático com as pessoas. E isso é bom demais. Eu sinto muita falta disso lá. De estar tá mais no convívio. A gente tem, mas é mais com a nossa comunidade brasileira, né? Que a gente acaba se juntando e tal. Mas isso é uma diferença que eu sinto muito grande. É, o meu marido fala que a gente brasileiro, né? A gente acaba enrolando muito nas coisas. Eu mesma sou assim. Ele fala por causa de mim. Que, por exemplo, é, eu tenho que é, desmarcar uma consulta que eu não vou. Aí eu, Dani, ligo, oi, bom dia, olha, eu tinha uma consulta, eu não vou poder ir. Sabe o que é, menina? Que minha filha hoje conheceu doente e não foi pra escola, então não vou poder ir, tá bom? Pronto. Jeito Dani brasileira de ser. Lá é assim, oi, bom dia, tem uma consulta marcada, mas eu não vou estar podendo comparecer, não vou estar indo. Pronto. Entendeu? Pronto, é assim seco, só fala que não vai e pronto, aqui não, a gente conta uma história, um caos, coisa de brasileiro, e nisso eu amo, eu amo o Brasil ser assim, eu amo ser assim, eu falo que esse é o meu jeito, eu falo, mosquito me pegando aqui, 
eu falo que esse é o meu jeito, o jeito do de ser, e de, eu tenho certeza que de muitos brasileiros aqui se identificam assim também, aí eu conheço alguns brasileiros que, né, tem um, um compadre aí, meu marido também, eu falo que eles deviam ser mesmo europeu, porque é o jeitinho deles lá, cada um do seu quadrado, e eu não, a gente gosta de, de festa, a gente gosta de estar junto, estar reunião, eu amo de estar chamando, recebendo gente na minha casa, eles não, eles marcam no café e pronto, e é assim, entendeu? Mas não tô criticando não, tô colocando que cada povo é de um jeito, e nós somos assim, e eles são assim. E por falar nisso... Eu vou até comentar aqui uma diferença também, que eu vi esses dias aí no Rios, um pessoal criticando aí aquela confusão, aquela briga sobre questão do banho, né? Então, pessoal, eu deixo, deixo eu tentar explicar pra vocês. É, às vezes eu aqui, principalmente no verão, tinha dias que eu tomava 3, 4 banhos por dia, porque precisa, é necessário a gente tomar esse tanto de banho, senão a gente não aguenta, a gente derrete, começa a escorrer assim, sabe, pegar essa sensação horrível. Então, nós brasileiros tomamos muito banho porque é necessário a gente tomar muito banho. No inverno, você não vê ninguém tomando 3, 4, 5 banhos por dia, por isso que lá em Portugal e outros países da Europa não tem esse costume de se tomar tanto banho porque não é necessário. Gente, é só por isso, entendeu? Por exemplo, eu tô falando por mim, né? Gente, vocês não acreditam. Vou até compartilhar uma intimidade aqui com vocês. Gente, tem dias lá, principalmente no inverno mesmo, que a gente não toma banho. Eu, assim, eu não consigo ficar, né, pulando banho muito tempo. Mas um dia, um dia sim, um já não. Gente, é muito frio. É muito frio de você sair, ter que... Olha, não, não dá certo. Não dá certo. E assim, quando a gente chega no nosso primeiro inverno lá... Não, tem que tomar banho todo dia. Que isso é falta de higiene, não tomar banho todo dia. Pá, 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 pá. No primeiro inverno... Né? A gente não tem que estar tá tomando... Agora, depois, você vai vendo nesse... Cara, a gente não transpira, a gente não soa nada. Nada, nada, nada. Então, não tem essa necessidade. Por isso, não é porque eles são poucos que não tomam banho. É porque não tem necessidade, entendeu? Eu tô falando isso por mim, entendeu? Agora, aqui no Brasil, no calor da gota que tá... Você acha que a gente fica sem tomar banho? Que consegue ficar... Muito pelo contrário, gente, tinha dia que eu tomava quatro banhos por dia e ainda não dava conta, entendeu? Então, é isso. Aí eu vejo o pessoal, na inter... essa internet é terrível, né, gente? Fazendo umas polêmicas, ah, que português não toma banho, ah, que brasileiro toma... Aquela coisa. Gente, é questão de necessidade, é só isso. E aproveitando esse embalo que eu tô falando aí de diferenças culturais, eu queria deixar um recado aqui pros brasileiros. É, e eu falo isso por mim, pela minha família, pelo que eu ensino as minhas filhas. É, quando a gente vai para um outro pra, país, né, quando a gente vai emigrar, a gente tem que ter consciência que lá não é uma extensão da nossa casa. Gente, lá não é o Brasil na Europa. Não, lá é um outro país que tem história, que tem as suas culturas, as suas tradições... E eu vejo tanto brasileiro querendo fazer de Portugal um Brasil que não é, não existe, gente. Lá é as tradições, as culturas dele. Igual quando eu cheguei aqui, muita gente falou assim, Dani, você tá falando português de Portugal? Aí eu falei assim, não, se você tá esperando que eu tenha o sotaque de lá, eu não tenho. Porque eu sou brasileiro, eu tenho o sotaque do Brasil, pronto. Mas eu falo as palavras de lá. Por exemplo, eu falo telemóvel, eu falo que a minha geladeira se chama frigorífico, eu, em vez de ter um banheiro, eu tenho uma casa de banho, entendeu? Então, a gente acaba usando as palavras deles porque a gente está lá, a gente vive lá e é a forma deles. É igual essa questão, gente, que coisa horrível, vídeos que a gente vê de brasileiros com som alto no metro, né? no comboio, no trem... Gente, isso não é cultura lá, entendeu? E querem peitar, querem desrespeitar. 
Eu acho assim, isso eu ensino para as minhas filhas, que quando a gente vai para casa de uma pessoa, é as regras da casa da pessoa. Por exemplo, eu não tenho bichos, eu não tenho animais, mas quando eu vou numa casa de alguém que tem animal, o que, que nós temos que fazer? Destratar os animais? Ah, deixa, guarda, prende, deixa longe de mim? Não, eu tenho que respeitar porque ali é a casa do animal. Então, quando nós vamos para a casa das pessoas, nós temos que respeitar a casa das pessoas. E quando nós vamos para Portugal, nós estamos indo para a casa dele. E nós temos que respeitá-los, entendeu? É a cultura deles, é o jeito deles. Gente, se não está satisfeito, pega o avião e vai embora. Entendeu? É simples assim. É porque, me desculpem o desabafo, é porque eu vejo tantos brasileiros que só sabem criticar, só sabem falar mal, sabe? Ah, que Portugal é isso, Portugal é aquilo. Eu não posso falar porque eu não, não tenho isso de reclamar. Eu nunca passei por uma, um preconceito. A gente sabe que existe, sabe? Não tô falando que não existe, gente. Porque, infelizmente, Portugal é um país mais velho, de pessoas mais velhas. E isso tá enraizado. Existe, tá? Existe. Mas... Nós temos que respeitar a cultura dele. Às vezes os brasileiros também, por que será, né? Às vezes dão tantos motivos para falarem, tantos motivos para falarem, e é isso que acontece, entendeu? Então, assim, me desculpem o desabafo, mas é porque tem horas que, a gente, que eu vejo certas coisas que eu falo assim, gente, misericórdia, como é que acontece isso? Como é que pode? Então, assim... Eu acho que a gente tem que respeitar, a gente tá na casa deles, no país deles, apesar de a gente se sentir em casa, eu falo que eu me sinto em casa em Portugal, é, depois que eu voltei pro Brasil, eu, eu tive essa sensação de não estar mais 100%, a gente quando imigra, quando sai do nosso país, da nossa zona de conforto a primeira vez... É, a gente não se sente mais 100%. Eu não me sinto mais em casa 100% aqui, nem me sinto lá. Que quando eu tô lá, tá faltando alguma coisa que tá aqui. Quando eu tô aqui, tá faltando alguma coisa que tá lá. Mas nós temos que, por mais que a gente queira se sentir em casa, a gente tem que respeitar a cultura deles, tá bom? Então, me desculpem o desabafo, mas eu precisava falar também... <risos> sabem que eu sou assim, eu espero que você que assistiu até agora, meu muito obrigado, eu espero que você tenha gostado, deixe seu like aí, se inscreva no canal, né, o próximo vídeo já vai vir aí de algumas batições de pernas por aí, um lugar muito lindo aqui do Espírito Santo, que eu amo, que eu sou apaixonada, que eu falo que as pessoas precisam conhecer o Espírito Santo, gente, esse estado é muito lindo, muito lindo, e nessa minha temporada aqui no Brasil, eu tenho tentado mostrar um pouquinho do Espírito Santo pra vocês. Então, se quiser conhecer um pouquinho mais, procure aí nos outros vídeos. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!